20世紀末人類は無限のエネルギーを生み出す法力を発見法力はエネルギー問題を瞬く間に解決したが兵器開発に応用され生体兵器ギアを生み出してしまうほどなくして自立した意志を持つギアの個体ジャスティスが誕生ジャスティスはギアたちを統率し人類に対し反旗を翻す人類はなすすべもなく駆逐され絶滅の危機に瀕した以降100年にわたる人類とギアとの壮絶な戦い聖戦が勃発した22世紀人類は精鋭部隊聖騎士団を結成聖騎士団とジャスティスの支配から逃れたギアソルの活躍によってジャスティスを打倒した平穏を勝ち取った人類は急速な復興を遂げるがバレンタインを名乗る謎の少女が突如襲来既存の攻撃が通用しない相手に窮地に陥ったがイルリア連王カイ・キスク率いる軍と駆けつけたソルによってバレンタインを打倒しかし未知なる敵の出現に人類は戦慄した。これより全世界に宣戦布告する未来を悲観しろ世界の危機だ人が人が消えていくなんてことをクソ見境なしかよ私たちの作戦は成功した一緒に死んでおやじあれどうしてエル国家の問題はバビロンを襲撃したあの巨大物体だあれの正体も目的も判明していないユリカゴですナムレザルによる宣戦布告は陽動だったようです教えてよこれから何が起きるか知っているんでしょ答えるわけがない俺がラムと話してみちゃうダメかな国会の北側です何かが出現します間違いありませんユリカゴですこちらイスタンブール駐留大隊のライル少佐であります移動中にユリカゴと遭遇しましたソイ縦列陣を止め待てというのに効果がない聞き返せゆりかごに高エネルギー反応よせやめろやめろゆりかごを操っているのは元老院そしてゆりかごの中身破壊神ジャスティス<笑>今日から俺が審問官だかわいいだろ魔法剣だけど本物と変わらねえんだぜ私は遠く与えられた使命を果たす以外に何の価値もないシンはなんでラムを気にかけてくれるの俺たちも仲間だろ君はゆりかごの目的地を知っている心配しなくても私は話さない信頼している信頼っていうのは仲間同士で使う言葉だ仲間そう仲間は一人一人違いがあって買い向きかないものだ違いがあるのがいい私はあなたの本当の笑顔が見たいのエコーシンが私に笑ってほしいと言った私が好きなのうん疲れてるってことそれは違うと思うち私は母さんの違うでありたかったでも今はでは話してくださいなんだ話してくれるのか奴らの最終目的地はどこだユリカゴの次なる目標は首都イルリアであることが判明しました市民を一体から避難させろ直上ですジャスティス限界しますこれが最後のチャンスだ今だいけフレデリックおおジャスティスの覚醒によって私のミッションが達成されましたエルフェルとバレンタイン出来損ないの人形どもを殲滅しましょう
だから。だから。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。私。
お母さんに会えることを楽しみにしていたこんな恐ろしい人だと知るまではみんなを騙してなぜ平然としていられるの信念があるなら一つの仮面では足りないこうしてお前と話している私も仮面で覆われているんだどうして私たちに感情を与えたの私を殺人マシーンにしたいならなぜ殺人マシーン違うそんなものにするものかお前はこれから新たな存在へと進化する真実の人類だ感情がなければお前も人形と同じになってしまうそれなら今の人間だって人間ではない奴らは人形だしかし安心しろお前は違うジャスティスと融合すれば完全な人間となるあとはエネルギーが満ちるのを待つだけだどうして私なの質問ばかりだなラムレザルには適性がなかっただけだおかげで随分と邪魔な存在になってしまったよそろそろ殺すかラムもあなたの娘でしょまだ助かると思っているのかお前のお友達がここに来られると思うのかとらわれの姫とそれを助けに来る王子様そんなおとぎ話を許すほど私の信念は無難じゃない誰かを不幸にすることは信念とは呼ばないわそれは呪いよなるほどねところで私の素顔をまだ見せてなかったな<笑>さて次のニュースです。歴史的な瞬間ついにコロニー市民の出国が実現みやびの愛称で親しまれジャパニーズの生活を支えてきたコロニー今日この記念すべき日を迎え多くの人たちが歓迎のために集っています住民からは喜びの声が上がるとともに感謝のメッセージが届けられている模様ですオープンな時代になったもんだ世の中景気がいいねこちとら狭い部屋男二人謎のオカルト観測給料は出るだろうオカルトだけどな情報対フレアだよ霊障はオカルトじゃないはいはい最近の事件がきっかけで僕らみたいな霊障オタクや君のようなハッカーでも感触になれたんだもっとありがたがらないとおいおい待てやめろオタクとハッカーを一緒にすんな偉そうに知ってるよ悪いことして飛ばされたんだろ悪いことをしたのは政府の職員だ俺はその不正を世界のみんなに教えてやっただけニュースにならない程度ってもんがあるだろうなんだっけペインなんとかってソフトペインキラーだ俺の最高傑作ただ最高すぎてヒーローになり損ねちまった世界をスキャンダルで完全に追うまではよかったんだが俺の居場所だけ信号が受信されてなかったようこそポンコツチームへああ捕まってなきゃここの20倍は稼いでたのによ環境投げたってしょうがないだろう自分が変わる努力はしないと変わるねあそういえばお前見た最近参加の窓口変わったじゃんあの子可愛くないかランディ方向性か女性の見かけではしゃぐなよ見かけ以外のどこではしゃぐんだよえそりゃあまあどれだけ自分を愛してくれるかじゃないかテンバックスあの子を見たらお前の考えが変わる方にかけるやめとけよどうせ週末になったらザッパー金貸してくれ頼むよデートなんだとか泣きつくに決まってんだからお前なそういう
地震かなフィンランドだぞ霊障だったりして<笑>まさか霊障で地震なんて場所はエスポーの北部だ近いぞ近隣に川か池は水分濃度でもいい地震前との気温差それから墓地や古い物件がないかあ,あと逆説的だけど屋外に 10g 以上の塩が固まってないか調べて王国はザッパスケールでザッパスケールね情報体フルヤで地震なんてそんなの出たぞカテゴリーはえー、っと3だカテゴリー 3! え三？本当に3か地震が起きたんだぞこのボロに危険よまあ意外と普通だったな逆だよ逆ザッパスケールは霊障の起きやすさを調べるだけの目安だカテゴリー3程度で地震が起きたとしたらそれは情報体フレアがものすごい規模だったってことだよ<笑>すごいぞランディこんな現象千年に一度あるかないかだよ僕たちは今歴史的な出来事の目撃者になったんだなんねんに一度だって宇宙人の小石そんなことを言ったのかええもちろん例え話ですが要するにこの先何が起こるか全くわからないということです君の見解はイルリア連合国第二連合としての調律師より詳しい答えなんて誰にも出せませんよジャパニーズコロニーの異変は気になりますが下級のようはないかと事件の関与がはっきりとするまではエルフェルトの捜索を優先すべきでしょういいニュースはマシかはい元老院が起こした先日の事件も一般に知れてしまいましたジャスティスの存在も全人類が慈悲なき刑事との戦争状態に入ったと言えるでしょう一体残された時間はどれほどあるのだろうかしかしまあ悪い話ばかりでもありません少なくとも敵はジャスティス復活に必要なエネルギーをまだ手に入れていないそしてドクターパラダイムは次の戦いが最後になると予想していますギアメーカーが対抗策を持っているとその話を見込んで民間にも融資を募っていますしメディアの力を借りて市民の気構えもうまく誘導できていますここに来て報道も味方にできそうですイリュリアには記者会見というものはないのか私はどうにもそんな考えに至らんスーツのローテーションにお困りですか知らないようだな大統領はスーツを一着しか持っていない首が締まるやつだお察しします冗談はさておき確認しておきたいことがある何でしょうあのソルバッドガイという男何者なんだと言いますと彼の体にはギアの力が宿っている我々はその力のおかげで先日の事件を切り抜けることができた
それにはもちろん感謝しているだが強力すぎる私も軍人だった恐ろしいギアは過去に散々見てきたが彼ほどではないああ私はオーストラリアの部隊でしたから詳しくはですが聖騎士団の間ではある種の都市伝説でしたね軍神だとか軍神気まぐれでソヤという噂は実際にあってなるほどといった感じでしたがそういうマイペースなところが神出鬼没と相まって広まった噂のようですああしかし間違っても本人には直接聞かないことです何をだ彼の過去です何でも月が落ちるとか月戦場におけるジンクスというやつか君は信頼しているか人ではない彼をどうでしょうねしかし少なくとも第一連王の会はソルのことを信頼しています私は会の信じるものなら信じることができます我々は知っておくべきかもしれない彼が軍神であろうと薬病神であろうとどちらかの神が世界を変える。ソル様、そちらはねえなもう少し詳しく調べてくれここの気温を教えてやるそれからもう一回そのセリフを吐いてみろお前の傍観方針は私のせいではないぞ<笑>やはりエルフェルトの信号は消されてるんじゃねえのかその結論は考えたくないな奴の行動範囲は調べ尽くしたが生体訪問は見つからねえまさか手作業で決して回ってるとでもそうであってほしいなもし敵が信号を隠す手段を持っているとしたらお手上げだちおいインコ野郎こんな神頼みまがいは時間の無駄だ慈悲なき刑事がどんな手を使うか知らねえがエルフェルトがジャスティスと融合すれば全部おじゃんなんだぞおやしそんな言い方はないだろパラダイムのおっさんだって頑張ってんだからさいいんだフレデリックに比べれば私は大したことはしていないおっさんだって寝てないじゃんそれこそ皆同じだ慈悲なき刑事が近々仕掛けてくることは疑いようがないのだからなしかしフレデリックは体の異変にも耐えているそれに本来なら今すぐにでもギアメーカーのもとに向かいたいはずだ自らの過去が明らかになるかもしれないのだからなもういい喋りすぎだ分かったそうだったなまったくお前はギアメーカーの話となると機嫌が悪くなっていかん<笑>まあだが人間社会に来てからは食べ物が変わりすぎた胃薬が欠かせなくなったのはつらいかな<笑>ここはもう切り上げるぞどうするつもりだダメ元でもう一件当たってみる<音声>なんだよ解体作業が進んだろのは違うぞそれでは大筋で合意できたと考えてよろしいですか指針を確認しただけだ何も約束はできないそれで構いません何せ私は死人ですこの世にいない者と契約などできるはずもありませんからね私がそれを言いやすくするために
現アサシン狩猟でもない君が連絡をよこしたと余計な気遣いでしたか腹を探るのはよせ道は作っておく結果を出したまえ承知いたしました<音声>なるほど。階段の予定を組む暇もなかったわけですねですがあなたはこのイリュリア連王国の第一連王得意な行動をとれば国民の焦りにもつながります周囲への気配りも忘れないでください以後自重いたしますそれにしても市民を守るべきオーパスにギア細胞が使われていたとは。確認を怠った私の責任ですね元老院が秘密裏に行っていたことですどうかご自分をお責めにならないでください分かっているとは思いますがこれが公表されれば大衆は心の拠り所を失います彼らの安らかな夜をどう守りますか事実を伝えた上でオーパスを破棄し大体の部隊を再編するべきかとまったくあくまで特攻を第一と考えるのですねあなたはですがそれでは民衆の不安は拭えませんよお言葉ですが万一オーパスが人に危害を加えるような事態になれば夜どころか再び朝を迎えることもできなくなります<笑>私はね必要な方便も少しは学んだ方がいいと言っているんですよそれはどうにも増えてでございます民衆はそんなあなたが好きなのでしょうそのままのあなたがわかりましたその役目は私が引き受けますオーパスは各位に告げ即座に破棄ただし公には慈悲なき刑事打倒のため戦力を結集させると公表しますすべてが終わったら改めてこの嘘を皆に陳謝しましょうそれでいかがですか西洋様にそのような役回りをお任せするわけにはまいりませんもともと私の過ちですもったいないお言葉しかしそうですね強いて見返りを求めるならもうじき祝勝会が開かれます今年はちゃんと出席しなさい祝勝会ですかしかしこのような時期にこのような時期だからです聖戦に勝利した日は人類が新たなる未来を勝ち取った偉大な歴史今戦火にあるならばそれは戦士たちの鼓舞にもなりうるでしょうあはい前線に立って剣を振るうばかりが王の仕事ではありませんよ精進いたしますそれでは<音声>だからもしお前が疑わしき人間と出会ったらこう聞いてみろどうしましたいえそのジンルイにとって耐え難き苦渋の歴史はすべて人間が自ら招いた結果とも言えますそのような愚かな存在でも西王様は人間を愛していますか<笑>私は西王ですよそのような質問答えるまでもないのでは
失礼いたします第三連王様から甲斐様に連絡がお急ぎとのことですわかりましたすぐに向かいます今のなんだろうねさあねできれば祝勝会まではおとなしくしてほしいがそんなことを聞きに来たのかいいや君の役目は敵の排除だろベッドマンここに顔を出すのは危険じゃないかもちろん承知しているだがもっと危険なことがあるうん先日の戦いで僕はあの男を牢に閉じ込めた大きな障害に退場してもらったことで正直チェックメイトだと思っていたよだが彼が隠していたジャック王という少女はおそらくジャスティスの完全適合生態だ放っておけば確実に僕らの計画の障害となるあの男ギアメーカーか私にとって最も古い敵ださすがに確信をついてくるな感心している場合じゃないジャック王とソルバッド街の合流は阻止するべきだうんその少女の居場所は簡単に特定できないだろう他の戦力を削った方がいいファランクスナインを使うスイス人前からバイトを探してたじゃないか<笑>分かったよでは一応彼らの名簿をもらっておきたい Make sure you click the circle to subscribe to my YouTube gaming channel and make sure you click the box. To watch my previous uploads. Take care and thanks again.